गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू टीचिंग गुरु तो आज के टॉपिक में बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी की तो हमारे पास एनर्जी होती है वो कितने कितने तरह की होती है प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज और सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे तो अगर हम बात करें कि एनर्जी कौन कौन सी होती है जैसे कि हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है फर्स्ट वाली आती है मैकेनिकल एनर्जी ये दो फॉर्म में होती है काइनेटिक या फिर पोटेंशियल एनर्जी जब भी वी वाटर किसी हाइट पे होता है तो इसमें हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होती है और जब वो लोएस्ट पोजिशन पर आता है तो उसमें कानेटिक एनर्जी हाइएस्ट होती है उसके बाद है थर्मल एनर्जी ये किसकी फॉर्म में होती है ये हीट एनर्जी की फॉर्म में होती है उसके बाद आती है केमिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी जो हमारी बैटरीज होती है उसमें केमिकल एनर्जी होती है जो कि हम बाद में यूज कर सकते हैं उसको केमिकल एनर्जी उसमें स्टोर होती है उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब हमारे जो घरों में देखा होगा हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो वाली है एसी या फिर डी उसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी किससे हमें प्रोड्यूस मिलती है जो यूरेनियम हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं यूरेनियम हो गया थोरियम हो गया उससे न्यूक्लियर प्लांट्स में हमें न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हमें कैसे मिलती है को, को, ये इसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है इलेक्ट्रो इंडक्शन जब भी हम किसी सोल कोई भी मैगनेट को मैग्नेटिक लाइंस के बीच में से मूव करेंगे या फिर सॉलिड आयरन रोड को मूव करेंगे तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं उसके बाद है ग्रेविटेशन एनर्जी जो अर्थ और सन की ग्रेविटेशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको ग्रेविटेशन एनर्जी बोला जाता है और जो जितनी भी हमने ऊपर एनर्जी की बात की है इसकी जो ऐसा ही यूनिट होती है या वो जूल होंगी किलो जूल होंगी या फिर वोटार में इनकी यूनिट हो सकती हैं उसके बाद अगर हम बात करें प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस और सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस के बारे में तो इसमें क्या होता है प्राइमरी एनर्जी जो सोर्सेस है हमारे पास ये एक मिनट देखिए जो प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं नीड सप्लाई ऑफ एनर्जी होते हैं जैसे कि हमारे पास कोल ऑयल यूरेनियम एसेट्रा ये सभी हमारे पास क्या है नेट सप्लाई ऑफ एनर्जी है इसमें क्या होता है जैसे कि इन जो ये हमने ऊपर एग्जांपल बताई ये हमारे पास जो इनकी जो थोड़ी सी मात्रा है हमें बहुत ज़्यादा इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है जैसे कोयल हो गया ऑयल हो गया यूरेनियम हो गया ठीक है और ये हमें हेल्प करते हैं कम्बशन में और न्यूक्लियर रिएक्शन में यूरेनियम में वो न्यूक्लियर रिएक्शन में हमें हेल्प करता है कोल हो गया ऑयल हो गया ये हमें सब कम्बशन में हेल्प करते हैं ये सभी प्राइमरी फ्यूल है और ये लिमिटेड क्वांटिटी में है यानी कि अगर हमने इसका एक्सेस में यूज़ किया तो ये ख़त्म हो सकते हैं और आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए हम इनका इस्तेमाल है वो नहीं कर पाएंगे ये सिर्फ ये इट बिकम वेरी असेंशियल टू यूज दिस फ्यूल स्प्रिंगली हमें इसका जो यूज है वो असेंशियल तरीके से अच्छे से करना चाहिए विदाउट एनी वेस्टेज से जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताई हुई है कोल हो गया नेचुरल गैस हो गई ऑयल और न्यूक्लियर एनर्जी उसके बाद है सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस आ जाते हैं सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस होते हैं सेकेंडरी फ्यूल प्रोड्यूस नो नेट एनर्जी जो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हमें नहीं करके देते हैं पर फिर भी ये हमारी नसेस इकोनॉमी को इनक्रीज करने के लिए नसेसरी है नीचे जाके देखते हैं सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस में क्या आ जाते हैं जैसे कि सन हो गया वाटर हो गए विंड विंड्स हो गया वाटर टाइड्स हो गए जो कि उसमें जो हमारे ओशियन उसके अंदर हाई टाइड और लो टाइड दो टाइड्स आते हैं विंड एनर्जी होगी जो कि विंड मिल से हम गेन करते हैं सन एनर्जी होगी जो कि सोलर एनर्जी से हम लेते हैं तो ये सभी एनर्जी है सोलर प्लांट से सोलर सेल हो गया सोलर हीटर और सोलर कलेक्टर से तो ये सभी एनर्जी है ये हमारी फ्यूचर की एनर्जी यानी कि अगर हमने हमारी जो प्राइमरी एनर्जी को ख़त्म कर दिया तो हमें सेकेंड एनर्जी जो सेकेंडरी एनर्जी के सोर्स है इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी तो हमें अपनी जो प्राइमरी एनर्जी उनको कंज्यूम करके रखना पड़ेगा क्योंकि सेकेंडरी एनर्जी की बहुत सारी डिसएडवांटेज है डिसएडवाटेज क्यों क्योंकि एक तो ये प्राइमरी एनर्जी जितनी जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं और जैसे हम इसके इससे जो सेकेंडरी एनर्जी है हम इससे रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी नहीं ले सकते हैं क्योंकि सन है सर्दियों में सन की वजह से हमें प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी विंड्स है अगर विंड नहीं चली तो हमें विंड मिल ने रोटेट नहीं होगी तो उससे हमें एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी वाटर है टाइड्स की वजह से हमें अगर टाइड्स ना आए तो हमें इससे एनर्जी जो प्रोड्यूस होना वो बंद हो जाएगी और ये सेकेंडरी सोर्सेस हम इसको मानते हैं तो आइए आपको वीडियो अच्छा लगा कीजिएगा थैंक यू